ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಭಾವನೆಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಎಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಯಾವಾಗ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಯಾವುದು ಯು ಡಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಟಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಧನವನ್ನು ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯಾದಂತಹ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟು ಯಾವ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಯ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಶ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಯ ಎಲ್ ವಿಯ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟು ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಇಸ್ರೋ ಇಸ್ರೋನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇದ್ದು ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಇಸ್ರೋ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಸತೀಶ್ ಧವನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟು ಯೋಜನೆಗೆ ತಗುಲಿದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟು ಇದು ಚಂದ್ರನ ಯಾವ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಅಮೇರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ ಸೊ ಇವು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಾರತ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಇರೋದು ಸೊ ಅವರು ಎಂ ವನಿತಾ ಮತ್ತು ರೀತು ಕರಿದಾಳ್ ಅಂತ ಸೊ ರೀತು ಕರಿದಾಳ್ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಂ ವನಿತಾ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಏನಿದ್ದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ರೋವರ್ಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸೊ ರೋವರ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ರೋವರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಹೆಸರೇನು ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು
ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದಂತಹ ರೀತು ಕರಿದಾಳಿ ಕರಿದಾ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ರಾಕೆಟ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದ ಹಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದ ಹಂತ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದ ಹಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕಗಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಸೊ ಆ ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದನ್ನು ಎಲ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದನ್ನು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹಕದ ಹಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಹದಿನೈದನೇದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಟು ಉಪಗ್ರಹ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಆ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರನ ಬಗೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚಂದ್ರನ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ನ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಾಗ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿರೋದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಿಷನ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥವರು ಜಿ ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್ ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ಯಾವ ರಾಕೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಅಲೆವನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಇದರ ವಿತೃತ ರೂಪ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಶತ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ನೌಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದು ಅಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ನೌಕೆ ಇದ್ದು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಓಕೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು